Cansado, ¿eh? Ah, dale tragar, tú haz un esfuerzo más. Casi llegamos a la casa de la abuelita Chole. Ahí está bien. Vamos. Oye, qué bonito bosque, ¿eh? Parece que hay un río. ¿Eh? Mira, Lili, un río. Vamos a refrescarnos un ratito, ¿sale? Sí, eh, por bueno, favor. Pero vamos. solo un ratito, sí, ¿eh? Sí, Porque sí. va a empezar a llover. Vamos a refrescarnos. Ay, vamos. Hola, amigos. Hola, Hidros, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veía, ¿eh? Es que ando de un lado para otro, tratando de cuidar las aguas, pero la verdad, no doy abasto. ¿Es que acaso los seres humanos no han tomado conciencia de lo importante que es cuidar el agua? Pues un poco sí, pero no solo el agua, también es necesario cuidar toda la cuenca hidrográfica. ¿Qué? ¿La cuenca hidro qué? ¡La cuenca hidrográfica, Tragarto! Oye, ¿y eso cómo se come? ¡Ay, Tragarto! ¿No sabes qué es una cuenca hidrográfica? Juro por todos los lagartos que jamás había escuchado esa palabra. Entonces, le voy a mostrar la cuenca del Valle de Jovel. Súbete a mi lomo, Tragarto. Lili, acompáñanos. ¡Ay, es, es, es que yo tengo miedo a las alturas! ¡No, espérense! ¡Espérense! ¡Ay, no! ¡Ay! Ay, es que yo le tengo miedo volar porque el vértigo es muy vertiginoso Y entonces la altura se hace cada vez más alta y, y... Ay, pero la verdad es que aquí arriba está bien fresquecito, ¿eh? ¡Mira, Tragarto! ¡Aquí abajo! ¡Ey, miren! ¡Ahí, ahí el bosque! ¡Ay, qué bonito está, eh! ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ay uh, ah, ¡Adiós, amigos! <risa> Esto estuvo cerca, ¿eh? ¿Eh, Tragarto? Toda esa es la cuenca del Valle de Jovel y está compuesta por muchos ríos y arroyos. Algunos se ven y otros están debajo de la tierra. Oye, ¿y a dónde van los ríos, eh? Dejen que los lleve con un amigo que les va a explicar todo esto. Agárrense fuerte, Tragarto. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, Hidros! ¡Cuidado, eh! ¡Ay! ¿Eh? Ay, este, este aterrizaje estuvo muy forzoso Disculpa, Tragarto Tengo que revisar mis frenos Tengo que irme Adiós Muchas gracias, adiós Órale Oye, Lili, ¿dónde estamos, eh? Tragarto, estamos en Pronatura Sur Oye, ¿y quién es tu amigo? Él es Toño Él nos va a enseñar qué es una cuenca Hola, Toño Hola Tragarto, ¿cómo estás? Bienvenido a Pronatura Sur. Pronatura Sur es una asociación civil mexicana que se dedica al cuidado de las plantas y los animales y también hace actividades para las comunidades que sean en armonía para nuestro medio ambiente. Oye, entonces, ¿nos puedes explicar qué es una cuenca? Pues mira, cuando empieza a llover en la parte alta de las montañas, todo el agua que cae se forman escurrimientos. Estos escurrimientos pueden ser los ríos y los arroyos este, superficiales, pero también en estas zonas tenemos ríos y arroyos subterráneos. Entonces, todo el agua que va cayendo en este declive de la montaña llega a las partes bajas, en donde se forman también los humedales de montaña, que son muy característicos de nuestra región. O sea que de veras hay ríos abajo de la tierra. ¡Claro! Y de ahí toman agua los seres humanos. Así es, Tragarto, y siempre es importante tener nuestras cuencas saludables porque ellas nos proveen del agua dulce que utiliza toda la ciudadanía. Es cierto. Oigan, ¿y cómo se cuida el agua? Pues muy sencillo, Tragarto, pues tienes que cuidar tus suelos, tienes que cuidar tu aire. Y es muy importante que la gente que vivimos en los márgenes de las cuencas hidrológicas también participemos en la conservación de la naturaleza. ¿Pero qué les parece si sí, nos vamos mejor a dar una vuelta por el río Amarillo para explicarles mejor qué es la cuenca hidrográfica? Sí, sí, vamos al río Lili, ¿qué te parece? Pero es que tengo que ir a visitar a la abuelita Chole y me está esperando. Pues mira Lili, qué casualidad, la abuelita Chole también es muy amiga mía y ella vive muy cerca del río Amarillo. 
Entonces podemos dar una vuelta a la cuenca y de ahí vamos a visitar a la abuelita Chole. ¿Te parece? Sí, sí está bien, está bien, está cerca de la montaña. Órale, entonces vámonos, sale. Vamos pues vámonos, aquí. chicos. Yo, yo quiero visitar ese río. Pues bueno, Tragarto, Lili, les presento el río amarillo. El río amarillo nace desde las montañas altas y corre y cruza toda la ciudad de San Cristóbal. También es parte de la cuenca hidrológica del Valle de Cobén. A esta cuenca también pertenecen los municipios de Chamula, de Sinacantán, de Tenejapa y de Huistán. Estos otros municipios están en la parte alta, en las montañas. Entonces, San Cristóbal se encuentra en la parte baja de la cuenca. Ah, entonces es por eso que San Cristóbal a veces se inunda. Es porque está en la parte más baja. Así es, Lili. Esa es una de las razones. Otra de las razones tiene que ver con que la gente tira mucha basura en las calles y esta basura pues tapa las coladeras y esto también provoca las inundaciones. Oh. Así como también cada vez tenemos menos tierra y menos árboles y mucho más concreto. Ah. Pues también fíjense chicos que otra parte que hace especial a nuestra cuenca es que aquí también se encuentran los humedales de montaña. Y los humedales de montaña son únicos en México. ¿Eh? ¿Y ustedes saben para qué sirve un humedal de montaña? Yo, este, la verdad es que, ¿tú sabes, Lili? No, yo no sé. Un humedal de montaña funciona como un acumulador de agua y este a su vez nos ayuda a filtrar el agua cuando llueve mucho. Y las plantas que crecen dentro de los humedales no son una especie de filtros. Estos filtros nos ayudan a purificar el agua que, la, que a la vez se nos va para los manantiales y de los manantiales se abastece para toda la ciudad. Dale. Miren, vengan, les voy a mostrar algo, síganme. Sí, vamos, vamos, Lili. Uf, al fin llegamos. Pues esto era lo que les quería mostrar, chicos. Este árbol es un encino. El encino es un árbol característico de la región del bosque que rodea la cuenca del Valle de Jovel. Órale, está bien bonito y bien grande. ¿eh? Los árboles, además de que son muy bonitos, tienen una función que ayudan al agua, en este caso de nuestro río. Las raíces de los árboles nos ayudan mucho a filtrar el agua, que a su vez hacen un canal interno para que pueda el agua que cae de la lluvia llegar hasta nuestros ríos. También las raíces de los árboles ayudan mucho para que no haya derrumbes porque las mismas raíces sostienen las tierras de las montañas. Y por el lado vegetal, pues también albergan otro tipo de plantas, como son los líquenes, los helechos, las bromelias y las orquídeas, que eh, tienen vida encima de los árboles. Por eso a los árboles hay que cuidarlos mucho, 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 ¿verdad? Así es. Y si uno corta un árbol, hay que plantar muchos otros, porque sin árboles no hay agua. Han dado en el clavo, sí, chicos, sin bien. árboles no hay agua. Y recuerden, la conservación de la naturaleza es tarea de todos, no de unos pocos. Y entre todos podemos tener un medio ambiente limpio. Muy bien. Ahora ya sé lo que es una cuenca hidrográfica. Y también lo que hace Pronatura. Muy bien, Tragarto, te acordaste de todas las palabras. ¿Eh? ¿Qué? ¿Acordarse? No nos acordamos de la abuelita Chole. Ay, si nos está haciendo caso. Sí, vámonos, 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 chicos, ya es hora. Órale, vámonos, deprisa. 